这次呢，我和小杨来到了位于贵州遵义播州区，准备去探访一户人家。他们一家三口居住在这个大山之中，房子呢就修建在山洞里。他们在此已经居住了六年之久了。在这个洞里面呢，住着的是一对八零后的夫妻，他们在此靠靓者为生。之前多数人都不看好的生意，而他们早就已经靠此年入百万了。大家好，我是小雪。现在呢，我们又来到这个山洞门口了。看过我们视频的朋友都知道，我们已经不是第一次来这里了。对，我们第一次来这里的时候，还记得是两年前。在两年前啊，我们的朱大哥就已经靠这里年入百万了。不知道他现在的生意是不是越做越大了？哇，我们第一次来的时候，他这里是没有门的，而且是没有装饰的。看来这个朱大哥的生活是更上一层楼了。哈哈，对，看这里给我们。哎，大哥你好！哎，你好！你好啊，又来了，我们又来了，又<笑>来参观你这个洞中的生活。欢迎欢迎。这个洞还是挺大的，有多少平方？看起来还是很大。就上面上面这一千多，大概在四百多平方左右。四百多平方。洞里面还有。哇，它这个洞非常的宽。哎，这里还有个象棋。对。看来你每天生活非常的惬意啊。晚上没事的时候可以下下象棋什么的。哦，今天没有工作。今天多，星期一呢？这就是你平时工作的一个工具，是吧？对对对对。工具。然后这边放的是用来干什么呢？那些是放酒的。放酒。对。这都是空。现在你和之前有什么变化吗？现在的变化的话，就是也没什么变化吧。<笑>没什么变化，就是生活更上一层楼了，是吧？<笑>以前更忙了一点。哦，更忙了一点。好，那我们又到你那个洞里面去看一下吧。可以啊，可以啊。啊。慢一点，我、啊、等一下，呃，我们拿个灯吧。啊，走吧。它这个桥是直通这个山洞口的。啊，对，咱们这个山洞的入口，在这个山洞的顶端，所以必须得修一个桥，这样才能进去。哦。这是没修，之前是上不去的。对对对对。啊，这个是楼梯啊。对。我们看到这边呢，它有。一些酒罐子啊，那些全部是装酒的，然后那些是空的，都是很大很大的。哦。哇，走到这个洞口，感觉非常的凉快。这里面怎么一搭一搭的？里面因为这两天下雨下的比较大嘛，下雨下的比较大，里面有水的地方。哦。就是应该是下雨通过那个山子渗下来的。对对对。那你们这里面的水怎么怎么解决？水的话，里面有一条地下半河，就是地下半河来的。哦，就是说从这山洞里面引用水下去。对对对。那这个是免费的吗？哎，对，我们这里喝水就比较方便。哇，我们看到这里这么多酒坛子吗？这个是？对，这里是全部是酒坛，我们这里这个酒是全部藏在这个山洞里面，就是这么长久嘛。这么大一个坛子可以装这么多酒坛子？那这么大的是一千斤。一千斤啊？对。看不出啊。哇、哦，我这个坛子看起来都比较年老了，这个放了几年了？这个，这个我们这一台酒桌啊，装的是在这个山洞里面都已经存了五年多了，然后在外面已经存了十年之后，到山洞里面里面。为什么要把它放在这个这么冷的山洞里面呢？因为咱们这个山洞里面是四季恒温，聚光、通风、除寒，它的对对这个酒的喜欢效果特别好。这里面还有什么？全都是酒吗？全是酒。我、哦、天哪！这酒里面还有地下二十多度。哇！他说的酒会不会被蒸发呀？蒸发长毛的。不会，不会。哇！大家看这里面真的是别有洞天啊！可以看到这个岩石，它是凸出来的，凹凸不平。啊，对。它这种，它这种，它这种属于我们这边是因为属于喀斯的地方嘛。这种地方其实在远古时代，这个地方它是属于在海洋。然后经过这个地下运动之后，然后起来就是，现在海洋里里面，然后经过的话，长期的这个压力的冲刷，冲刷应该变成这样的。这是过年前就不知道了，这个我我就保证。对，我记得以前来的时候，那里面还有更好看的是吧？对，里面有地下二楼风景。哇，你看到吗？我这个气，感觉越往里面走的越冷。对，现在这个人在外面感觉是不是太冷了？对对对，这里就特别凉快了。那我们两个，一个穿短袖，一个是穿那个连衣裙。对，现在是夏天嘛，然后这里面居然出口气都能那种呼气的感觉。哇，我们看到这里这么多水
，这个水是从这个崖壁上滴下来的。这些灯带都是你们，呃，刚刚装的吗？啊，自己装的。哦，这里还有那个摄像是吧？因为我这边九度嘛，我一直是这样的。哦，对。这个洞里面不是很宽，但是很长。对，你这个洞一共有多长啊？这个洞全部整完的话，没有整到尽头。目前我整固的地方有三个多小时。哦，这么长？对。后面没有这个石头是红色的。对。这个洞是一样。这是中路是吧？就像这这样这里小个石头，我们小的时候放牛嘛，就经常进洞里面来。就看到这个石头就是这么大，那么几十年过过来看还是这么大，所以这样就像这样的一个柱子形成巩固地的，都要上亿年。啊。这个坏掉的话就很难修复了。这里就是一个狭窄的洞口了，我看一下。什么鱼对吧？对，墨鱼，墨鱼像墨鱼一样的感觉。哇，大家看，那个点上一直一直形成到这下面，全都是这种。然后这边还有，这边还是彩色的。上面也一直在滴水哦。它是。它这个柱子是就是像这一些柱子，它就是因为这个长期性的滴水就形成的。哦，它就形成这个样子了。水里面有那个矿物质嘛，长期经过几亿年，像这个柱子，就估计也不知道要做了一年之后，哦，这里形成这么大的规模。哦，对。我感觉这个水啊，这么多的水还是要过滤它才好，看它是。水水真的一直要靠木的水池。哈、哦、哈，对。大家看到这个山洞里面这些石头都是奇形怪状的。我们看到那里有一个石头，是不是有一个有一点像那个人的背影啊？看到没有？看到像一个鱼。像鱼吗？对。我就看到上面就是有点像头，下面有点像身子，像一个人坐在那里一样。看到没有？我感觉有点像是你鱼这种人，鱼儿上。这个洞真的是别有洞天啊，很漂亮啊。那你这里面，你现在一共放了多久啊？现在的话有，像咱们这一个山洞的话，差不
哦，你现在有好几个山东啊，还有其他山东也放了有啊？哦，你这个产业真的是越来越大呀、啊！不，这两年的生意不好做。哦，这里面这些酒全都是已经放了好几年了吗？对，基本上都是五年以上的，然后。您卖完了之后又又开又又开始重新发进来储藏，是循环的。哦，就是你现在主要是长久是吧？对，主要是长久。哦。因为咱们这个山洞的这个天自然的这个环境长久的效果比较好。哦。那你那个酒放久的时候不会生发酵呀？不会。不会吗？一点都不会吗？甚至粮食酒是越存越香。哇，这个面，大家。走出来的时候就感觉一股热热的风，就好像是从一个冬天一下子进入了冬天。热空气进来。对，就是那种呃忽然冬天，然后一下子进入那个春天的感觉。<笑>对。你看到这些，在外面它是有一块这么大的地方可以采光的。啊，对，所以说它这里也不存在说采光不好啊。平时生活那些用用菜怎么解决呢？自己种，自己种，自己种菜。除了自己自己种不出来东西，生活的最低品牌不去外面采购，然后其他东西全部，包括咱们吃的猪肉也是自己养的土猪肉、哦，吃的鸡也是咱们自己养的这种跑山鸡。这是你的孩子吗？对对对对。叫什么名字？他叫猪动生。猪动生是那个动。动山吗？对对对，山头动。哎，因为姓朱嘛，然后咱们的这个山洞里面出生的，所以给他取名朱洞山。那他长大会不会被同学嘲笑？<笑>哎，我们看一下他这边，就是他的平时。对，所以看一下，咱们咱们这里现在都还需要烤火，外面的朋友可能会会很震惊。我天哪！然后在现在还在烤火啊？需要一年四季烤火，不是开玩笑的。你看哦，这烧着火的。这是烧煤的吗、哦？对，烧煤的，一年四季。哦，我们看，我们在外面是夏天，然后他这里面还要烤火。那你，那你们现在是全年住在这里面？全年住在这里。哦，可以哦，这里面省了、啊、省了那个什么水费，还有那些空调费。空调费是不用了，<笑>因为冬暖夏凉嘛，是吧？我们再给他们那个厨房看一下。这个就是啊，这个姐。对，这是我老婆。我们看一下这边，他这边这个厨房，他也是依据这个山洞建的，看一下。非常的巧妙啊，还有厕所，但是应有尽有。啊，对，还有那里还有洗衣机，看到没有？他这里还有自己种的土豆，然后还自己种蘑菇，很神奇。对，这个蘑菇大家看啊，它就放在这里，它就可以自己长出来，因为它这个山洞比较恒温嘛，四季恒温。所以说它这个温度适合这个蘑菇的生长，然后这边呢，很多包菜、白菜，对，都是他们自己种的。一个得有四五斤嘛，一个可以够吃好几顿的。对，够吃一个星期五斤。对。现在呢，我们坐着问这个大哥几个问题：你当初啊，为什么会选择来到这个山洞居住？哎，咱们这个山洞冬暖夏凉，周围一公里没有人家，住起来比较安静。呃，空气也比较好。那你平时是怎么解决生活问题呢？生活问题了，吃的菜咱们自己种，吃的肉咱们自己养猪，吃的鸡咱们自己养的海鲜鸡。哦，或者世外桃源般的生活、嗯。那这个地方哈，它是没有通水的，你这个水是怎么解决？水的话，咱们洞里面，你们进去看到里面的这个三层水，然后随便吃。<笑><笑>那这个水的话，就解决了鱼大饭的这个费用。<笑>那我们现在再问他一个很多网友都在乎的问题：我们当初来的时候，他就能年入百万，那现在怎么样？嗯，我们这个年入百万是这样子的，因为咱们一边收入一边在投资，整体下来实际上是，这里面是没钱的，只是因为刚开始的过来的时候就因为没钱嘛，没钱，然后慢慢就他欠了很多债务，慢慢的逐步逐步的，然后赚点钱就投进去，还需要存储啊，各方面的东西，实际上是没赚那个，只是慢慢做了一点东西在这里。那还是。呃，改变了生活的现状是吧？对对对，基本的生活是目前是没问题，你就赚多少钱还谈不上。啊、哦，就是啊，你最开始创业的时候是条件非常的艰苦了，是吧？对
。我最开始来这个山东的时候的话，说实话，特别的不容易，因为我看中这个山东准备过来在这边创业的时候，当时因为个人的原因，遇到了很多很多的事情，因为看中的就是可以这样子说吧。我看到这个山洞准备来搞的时候，村里面的人就快什么差不多。那是什么然后，因为当时我和我现在老婆，当时我们还在谈恋爱嘛，还没结婚，没结婚的话，然后我就跑到这个银行去贷款。银行去贷款呢，贷不到，贷不到了，然后银行告诉我必须得有结婚证才能贷款，知道吧？所以我要回来和我现在老婆，那时候那和我的老婆商量，我就咱们去办一个结婚证嘛，办一个结婚证，我们贷贷款，我们回去那里工作。因为因为当时我的条件就是，第一没房子住，第二也想也想创业，然后就是两鬓兼得嘛，然后就去，然后我们就是就是，比方说谈好了，明天去贷款，贷款的时候马上就去银行贷了一万块钱。听说你当时和你现在的老婆结婚，就是遇到很大坎坷，就是两家父母都不一起吗？对，特别的反对，因为我老婆是这个。我们公司市里面的，因为我又又是一个农农村的一个小伙，然后就全是人大，一无所有。最主要是不是也不是全是，最主要是一无所有，什么都没有，知道吧？应该应该也是算悬殊到那边，怕自己的女儿过不好。对对，然后第一次和我老婆去去他们家的时候，啊、呃，然后直接门都没得进，直接不能进门。<笑>所以我们这个，所以所以这个事情，我是特别不像我老婆的地方。就这样子，我们就去贷了五万块钱来去，在这个山洞里面修这个房子，修这个房子修。然后五万块钱其实，作为一个山洞投资的话，实际上是给我们一毛都不值。然后就几天的时间，因为当时的这个条件就是，哪怕是去出去借一几千块钱，人都会有担心你还不起的这个问题。所以没有办法，我就在想，就想怎么搞了，因为。就是办不，而且人也办不办不进来，住这个房子，住的又挺辛苦的。然后我就想一个办法，我就是结婚，因为我们这里结婚，我就可以出彩礼。就是就可以受到这种人情。对对对对，就是这个意思，就是这个。所以的话，我就就想到这个办法。比方说，今天想到这个问题的时候，后天咱们就结婚嘛。然后就是什么都没买，就就一人买了两套衣服，花了好像是八百多，我记得是花了八百多。一人两套衣服，八百多。对。花了八百多，就是买两套新衣服，就是为了应付一下当时结婚的那个场景。哦。所以就是主要是为了出彩礼，包括睡的被子，什么所有的东西全是旧的。哦，太惨了。所以说最近这，应该我我那场婚礼，应该是我们最近二三十年以来最简单的一场婚礼了。主要就是为了搞钱，搞钱，太搞伤心了。嗯。就是这样，所以我结婚的时候的话，我我老婆的名字是那个一个人没有了。一个人没有了。有情人祝福。对，所以慢慢的，然后这样一步一步的话，然后逐步走，然后后来咱们就是吃了吃了的产品，后来有点想慢慢的启动，然后也赚了一点小钱，慢慢逐步逐步的去，还是到今天也谈不到很好的，只能说基本的生活方面可以完全改变。这已经超过这个奥特富的朋友了，<笑>连我都很羡慕呀，这么多生活。都说有家的地方没有工作，有工作的地方没有家，而这个大哥他做到了，有自己的事业，又能陪伴自己的家人以及孩子，就是大多数人都向往的生活。今天打扰大哥很久了，真的是实在有点不好意思了。没事没事，<笑>那我们下次再见。啊，随时欢迎你们过来、啊、好的，嗯，再见，拜拜。拜拜。今天就分享到这里吧，我们下次再见，拜拜。